বন্ধুরা প্রেরণা একাডেমি চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওতে আমরা আন্তর্জাতিক সাহিত্য অনুবাদ অনুষঙ্গ থেকে আর্নেস্ট হেমিংওয়েকে নিয়ে আলোচনা করব। বন্ধুরা অনুবাদ অনুষঙ্গ থেকে এর আগেও কিছু ক্লাস করানো হয়েছে তোমরা যারা দেখো নি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে গিয়ে ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারো চলো তাহলে শুরু করা যাক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আঠারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো সম্পূর্ণ নাম আর্নেস্ট মিলার হ্যামিংওয়ে পিতা ডক্টর ক্লারেন্স অ্যাডমান্স মাতা গ্রিস হেমিংওয়ে ছদ্মনাম রিং লার্ডানার জুনিয়র ট্র্যাপেজি অ্যান্ড ট্র্যাকুলা পত্রিকা সম্পাদনা করেন ছদ্মনামে তার ডাক নাম পাপা আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ছিলেন বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের একুশে জুলাই শিকাগোর ইলিনিয়র ওক পার্কে জন্মগ্রহণ করেন তিনি তার পুরো নাম আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে কানসাস সিটিতে এসে দ্য স্টার পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে কাজ শুরু করেন তিনি এরপর তার টরেন্টো স্টার পত্রিকার বিদেশ দপ্তরের সংবাদদাতা হিসাবে ফ্রান্সে চলে যান প্রথম স্ত্রী হ্যাডলে রিচার্ডসন দ্বিতীয় স্ত্রী পৌলিন ফেইফার তৃতীয় স্ত্রী মার্থা গেল হর্ন চতুর্থ স্ত্রী মেরি ওয়ালস উনিশশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে দোসরা জুলাই নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন তিনি এবার আমরা জানবো আর্নেস্ট হেমিংওয়ে সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে তার জীবদ্দশায় মোট আটটি উপন্যাস ষাটটি ছোট গল্প সংকলন গ্রন্থ এবং দুটি অকল্পিত সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তার মৃত্যুর পরেও আরও চারটি উপন্যাস চারটি ছোট গল্প সংকলন গ্রন্থ এবং ছটি অকল্পিত সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম স্বরচিত বই থ্রি স্টোরিস অ্যান্ড টেন পয়েন্টস উনিশশো তেইশ প্রকাশক রবার্ট ম্যাকমিলেন এই তথ্যটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন আসতেই পারে যে তার প্রথম স্বরচিত বই কোনটি থ্রি স্টোরিস অ্যান্ড টেন পয়েন্টস প্রকাশক কে ছিলেন রবার্ট ম্যাকমিলেন তার প্রথম উপন্যাসের নাম কি দ্য টরেন্ট অব দ্য স্প্রিং উনিশশো ছাব্বিশ আর তার শ্রেষ্ঠ গল্পের নাম হলো টু হার্টেড রিভার আর্নেস্ট হেমিংও এর আত্মজীবনীর নাম কি ছিল এফ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস উনিশশো উনত্রিশ এই তথ্যটিও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন আসতে পারে আর্নেস্ট হেমিংও এর আত্মজীবনের নাম কি তখন সঠিক উত্তরটি হবে এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস বিশ্ব সাহিত্যে সব থেকে ছোট গল্পের স্রষ্টা তিনি মাত্র ছটি শব্দে তিনি লিখেছিলেন ফর্সেল বেবি শুজ নেভার ওর্ন উনিশশো সালে দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে কোন উপন্যাসের জন্য নোবেল পুরস্কার পান তখন সঠিক উত্তরটি হবে দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি কত সালে উনিশশো সালে কথা সাহিত্যে পুলিশদার পুরস্কার উনিশশো সালে এবং সিলভার মেডেল অব ব্লেভারি আঠারো বছর বয়সে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট গল্পের স্রষ্টা ছিলেন তিনি এবার আমরা দেখব আর্নেস্ট হেমিংওয়ের উপন্যাসের নাম এবং প্রকাশকাল দ্য টরেন্টস অফ স্প্রিং উনিশশো চব্বিশ দ্য সান অলসো রাইজেস উনিশশো ছাব্বিশ ফিয়েস্তা উনিশশো এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস টু হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাভ নট ফর হোম দ্য বেল টোলস উনিশশো অ্যাক্রস দ্য রিভার অ্যান্ড ইন টু দ্য ট্রিস উনিশশো পঞ্চাশ দ্য ওল ম্যান্ড অ্যান্ড দ্য সি উনিশশো আইল্যান্ড ইন দ্য স্ট্রিম দ্য গার্ডেন অফ ইডেন ট্রু অ্যাট ফার্স্ট লাইট আন্ডার কিলি মানজারো শেষের চারটি তার মরণোত্তর প্রকাশিত উপন্যাস তার ছোট গল্প সংকলনগুলি কি কি দেখে নাও থ্রি স্টোরিস অ্যান্ড টেন পোয়েমস উনিশশো তেইশ ক্যাট ইন দ্য রেন উনিশশো পঁচিশ ইন আওয়ার টাইম উনিশশো পঁচিশ মেন উইদাউট উমেন উইন আর টেক নাথিং দ্য স্নোস অফ কিলি মানজারো The Fifth Column and the First 49 Stories, 1938. The Fifth Column and the Fourth Stories of the Spanish Civil War, 1939. The Nick Adams Stories, 1932. The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, 1937. Every Man's Library, The Collected Stories, 1995. তার একমাত্র নাটক দ্য ফিফথ কলাম উনিশশো তার অকল্পিত সাহিত্য গ্রন্থগুলি কি কি দেখে নাও ডেথ ইন দ্য আফটারনুন উনিশশো বত্রিশ গ্রিন হিলস অফ আফ্রিকা উনিশশো মরণোত্তর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল হেমিংওয়ে দ্য ওয়াইল্ড ইয়ার্স উনিশশো বাষট্টি এ মুভেবাল ফেস্ট উনিশশো চৌষট্টি বাই লাইন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে উনিশশো সাতষট্টি আর্নেস্ট হেমিংওয়ে কাপ রিপোর্টার উনিশশো
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে সিলেক্টেড লেটার্স উনিশশো সতেরো থেকে উনিশশো ডেড লাইন টরেন্টো উনিশশো পঁচাশি এই গ্রন্থগুলি ছিল তার মরণোত্তরকালের প্রকাশিত গ্রন্থ এবার আমরা দেখে নেব কিছু গুরুত্বপূর্ণ এসিকিউ আর্নেস্ট হেমিংওয়ের পেশা কি ছিল সাংবাদিক বিশ্বের সবচেয়ে ছোট গল্পের লেখককে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তার কোন রচনার জন্য নোবেল জয়ী হয়েছিলেন দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি উনিশশো চুয়ান্ন আর্নেস্ট হেমিংওয়ের আত্মজীবনীর নাম কি ছিল এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস উনিশশো আঠাশ আর্নেস্ট হেমিংওয়ের রচনার বিশেষ ক্ষেত্র কি ছিল ফিকশন মরণোত্তর প্রকাশিত তার একটি রচনার নাম কি ডেড লাইন টরেন্টো তার রচিত একটি অকল্পিত গ্রন্থের নাম কি ডেথ ইন দ্য আফটারনুন দ্য সান অলসো রাইজেস উপন্যাসটি কার লেখা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বন্ধুরা আশা করছি আর্নেস্ট হেমিংওয়ে থেকে দেওয়া তথ্যগুলি তোমাদের কাজে লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে কিংবা কাজে লেগে থাকে তাহলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করো লাইক ও কমেন্ট করে জানাও তোমাদের কেমন লেগেছে বাংলা বিষয়ে ভিডিও পেতে আমাদের পাশে থেকে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থেকো সুস্থ থেকো